আসসালামু আলাইকুম আজকের ভিডিওতে আমরা গ্যাস ওয়েল্ডিং সম্পর্কে বিস্তারিত জানব গ্যাস ওয়েল্ডিং বা অক্সি ফুয়েল ওয়েল্ডিং বলতে মূলত এমন একটি ওয়েল্ডিং কে বোঝায় যেখানে অক্সিজেন ও গ্যাস ফুয়েল কে প্রজ্বলনের ফলে একটি শিখা তৈরি হয় যা অত্যধিক তাপ উৎপন্ন করে এই তাপ ধাতুকে গলিয়ে জোড়া সৃষ্টি করে এবং ক্ষেত্র বিশেষে ধাতুকে কেটে ফেলে তোমরা গ্যাস ওয়েল্ডিং এর চিত্র দেখতে পাচ্ছ গ্যাস ওয়েল্ডিং এ বিভিন্ন যন্ত্রাংশ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে প্রথমে রয়েছে সিলিন্ডার গ্যাস ওয়েল্ডিং এ দুই ধরনের সিলিন্ডার রয়েছে একটি কালো রঙের এবং অন্যটি লাল রঙের মূলত কালো সিলিন্ডারটিতে অক্সিজেন থাকে এবং লাল সিলিন্ডারটিতে গ্যাস ফুয়েল থাকে আর গ্যাস ফুয়েল হিসেবে সব থেকে বেশি এসিটিলিন গ্যাস ব্যবহার করা হয় কিছু ক্ষেত্রে গ্যাস সিলিন্ডারে যে রং আছে সেটাতে কিছু ভিন্নতা দেখা যায় এরপর রয়েছে প্রেশার রেগুলেটর যা অক্সিজেন ও এসিটিলিন কত চাপে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে নির্গত হবে সেটা নিয়ন্ত্রণ করে এরপর রয়েছে প্রেশার গ্যাস যা দুটি গ্যাসের চাপ প্রদর্শন করে এরপর রয়েছে ওয়েল্ডিং টর্চ যা অক্সিজেন এবং অ্যাসিটিলিনকে মিশ্রিত করে নির্গত করে এবং শিখা তৈরি করে এরপর রয়েছে হোস পাইপ যা অক্সিজেন গ্যাসকে এবং এসিলিন গ্যাসকে সিলিন্ডার হতে টর্চ পর্যন্ত নিয়ে যায় এছাড়াও রয়েছে চেক বাল্ব নন রিটার্ন বাল্ব আর ওয়েল্ডিং করার সময় অবশ্যই নিরাপত্তার জন্য গগলস হ্যান্ড গ্লভস পরিধান করতে হবে ওয়েল্ডিং এ যে শিখা তৈরি হয় সেখানে তিন ধরনের শিখা দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে কার্বোরেজিং শিখা অক্সিডাইজিং শিখা ও নিউট্রাল শিখা তোমরা চিত্রে কার্বোরেজিং শিখা দেখতে পাচ্ছ একে রিডিউসিং ফ্লেমও বলা হয় এই শিখাতে অক্সিজেন এবং এসিডিনের অনুপাত জিরো পয়েন্ট হয়ে থাকে অর্থাৎ অক্সিজেনের তুলনায় এসিডিলিন বেশি থাকে এই শিখা হাই স্টিল কার্বন অ্যালুমিনিয়াম ও অলৌহজাত ধাতুকে ওয়েল্ডিং করার জন্য ব্যবহার করা হয় এখন চিত্রে তোমরা অক্সিডাইজিং শিখা দেখতে পাচ্ছ এই শিখায় অক্সিজেন এবং এসিডিনের অনুপাত ওয়ান থাকে অর্থাৎ অক্সিজেনের পরিমাণ এসিডিলের তুলনায় বেশি থাকে এই শিখা দিয়ে ইস্পাতে ওয়েল্ডিং করা যায় না বরং তামাদস্তায় ওয়েল্ডিং এর জন্য অক্সিডাইজিং শিখা ব্যবহার করা হয় এরপর তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিউট্রাল শিখা এই শিখাতে অক্সিজেন এবং এসিডিলের সমান অনুপাতে থাকে এই শিখা মাইল্ড স্টিল স্টেনলেস স্টিল কাস্ট আয়রন তামা ও অ্যালুমিনিয়াম ধাতুকে ওয়েল্ডিং এর জন্য ব্যবহার করা হয় নিউট্রাল শিখাকে গ্যাস কাটিং এর জন্য ব্যবহার করতে দেখা যায় এখন তোমরা গ্যাস ওয়েল্ডিং এ অক্সিজেন এবং ইসিডিনের মধ্যে যে রাসায়নিক বিক্রি হয় সেটি দেখতে পাচ্ছ এবার আমরা জানবো ফ্ল্যাশব্যাক ও ব্যাকফায়ার কি প্রথমে রয়েছে ফ্ল্যাশব্যাক যখন শিখা টর্চের ভিতরের দিকে জ্বলতে থাকবে এমন কি সেটা হোস পাইপ থেকে রেগুলেটর পর্যন্ত হতে পারে তাকে ফ্ল্যাশব্যাক বলে ইহা তখনই হবে যখন অক্সিজেন হোস পাইপে ইসিডিলিন প্রবেশ করবে কিংবা ইসিডিলিন ও হোস পাইপে অক্সিজেন প্রবেশ করবে এরপর রয়েছে ব্যাকফায়ার যখন শিখাটি টর্চের ভিতরে পপ আওয়াজ করে জ্বলে উঠবে তাকে ব্যাকফায়ার বলে এই ব্যাকফায়ারের মূল কারণটা হচ্ছে টর্চ যদি কার্যবস্তুর খুব সন্নিকটে কিংবা একেবারে কার্যবস্তুর সাথে লেগে যায় এছাড়াও গ্যাসের চাপ যদি খুব কম থাকে তখন ব্যাকফায়ার হতে দেখা যায় আশা করি তোমরা গ্যাস ওয়েল্ডিং সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরেছো এছাড়াও যদি আরো কিছু জানার থাকে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো আমি চেষ্টা করব সেগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য আজকের ভিডিও এখানেই শেষ পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ